，班大人的话，至理名言呐。本堂也有两句话，要问问列位：一个，列位愿不愿意同本堂风雨同舟，祸福于共？愿意，愿意，愿意。愿意愿意嗯，再一个，一旦本堂同他们翻脸，列位愿不愿意同退同进，生死与共？愿意，愿意，愿意。谢谢了。既然这样，咱们就等着同朝议政的日子吧。不瞒列位，我奉旨调查鳌拜圈地谋私、结党篡权之罪，现已证据确凿。我和班布尔善等内臣商议决定，要在同朝议政的日子弹劾鳌拜，处死老贼，报效朝廷。来，快快，好，走吧，下一个。站好了，都别说话，站好了。你，好，走吧，下一个。你，转过去。好，走吧。走吧，你过来啊，走，走吧，好，下一个，你，准许说话。哎呦，回大人，行，走。皇上关心读书人，让我来瞅瞅。奉旨陈安，康熙七年。京师大考，现在开始。发放考题，都看清楚了。上题是先王之法，下题是实证之要。先王之法，实证之要。朕也跟举子一样，凭本事考。他们用多少时辰，朕就用多少时辰。他们身无家带，朕也身无家带。苏玛，你可以把朕全身上下搜一搜吗？奴婢不敢。怕什么？朕又不会剁你的手。我怕，真要是搜出什么来，皇上没成进士，反而成了侵犯。<笑>皇上，考题出来了，今日考的是策论，上下两题，上题是先王之法，下题是实证之要，限三个时辰交卷，正中下怀。朕用不了三个时辰，朕要第一个交卷。皇上，由于考生交卷了。记着他的号码，朕一会儿要看他的卷子。嗯，我记住了。是二百二十号。东亭、啊，皇上，你快点，将此卷悄悄送入考场。哎，哎，皇上，您还没署名呢，我忘了，差点白忙活。哎，你们说。朕叫什么名好啊？龙儿。龙儿，啊，不错，好，朕就叫龙儿了。啊，魏大人。我看那个考生好像有点什么问题，你去看看。啊，这。哎呦，五爷，您怎么没去应考啊？我已经考完了。考完了？哎，五爷真是了不得呀！啊，恭喜五爷，您定能高中啊！在下这份考卷呢、啊，要么独占鳌头，要么粉身碎骨。哎，别别别，咱们情愿不占鳌头，也别粉身碎骨啊！<笑>哎，是谁要粉身碎骨啊？啊，明中兴回来了
。瞧，满面春风，一副状元郎的样子。哎，比不上武兄啊，下笔千言，以马可待。刚才我交卷的时候，看见主考官苏克沙哈正拿着一份卷子，看得十分的入迷。八成这是武兄的吧？<笑>在下敢问武兄的策论，取的是上题还是下题啊？既非上题，也非下题，而且愚兄自拟了一题，论圈地乱国。什么？你今天的策论，愚兄难以自制，一时义愤满怀，将全城鳌拜的恶迹批得体无完肤，痛快，真是痛快！哎呀，武兄啊，你这可是闯下大祸了！鳌拜乃大清元勋，辅政大臣，他他岂能罢休啊？我就是要让他看到这张卷，这个乱臣贼子强占民田，结党乱政，以权谋私。我泼出这场血，也要骂他个痛快。我就不信满朝文武都是他的同党，天下学子都胆小如鼠。我也不信太皇太后和皇上会坐视不顾，严光和御史都装聋作哑。明珠兄啊，我今天只是放一把火。且看朝廷如何收拾。头甲三十名，哎，刘子武，你是个女的，他们会发现的。哎呀，那我在外头等着，如果你看见龙儿的名字，告诉我。哎，好，快去吧。宋海明，第四名，陈山远，第五名，丁之奇。第六名，黄文新；第七名，朱水虎；第八名，宋平峰；第九名，苏妈。你先进。你是大男人，我是小女子。哎，怎么样？真第几名？呃，皇上，那些考官有养无诛，无才无学。就是那些死鬼，带头带脑，没心没肺。真落榜了，皇上，您别难过，不跟那些举子们一般见识，咱不稀罕那破进士。你们去吧，朕想一个人待会儿。皇上，皇上去，皇上。臣等叩见皇上，迎臣吧。谢皇上，你们二位辛苦了。皇上，臣等遵旨，主持本科经试，现已试毕。阅卷处甄选出进士九十名，请皇上过目。皇上，本科试卷胜于往年，真乃是朝廷之福啊。头甲为何少了三人呢？皇上，头甲三名为状元、榜眼、探花，这三个人选，臣等无权决定，当由皇上清点。这是从古到今的规矩。这三人的卷子，你们带来了吗？请皇上审阅。卷子不看了，你们说姓名吧。头甲第三名，位居探花者
，臣等建议取这个叫龙儿的学子。这篇文章呐、啊，立意高远，大气磅礴，颇有上古之风啊。至于头家第二名，师傅，你说那人叫什么？龙儿。苏克沙哈，你也认为这个龙儿可以被去探花吗？实际上，此人可以做榜眼，只可惜卷面上落下一颗墨迹，只好降他为头甲第三名，委屈他一个探花吧。朕中了，朕中了，朕中探花了！皇上，学生恭喜师傅交出一个探花来。哎，实话告诉你们吧。朕早就想跟天下学子们比一比，因而冒名应试。其实，朕就是龙二，龙二就是朕呢、啊。皇上，臣等正在禀报正事啊。你们不信，你们打开卷子，朕念给你们听啊。子读《诗经》，闻玉林过耳，嫩寒前心，又见横绝六合，扫空万古，天道苍茫不实。怎么样？朕错一个字没有啊！皇上，皇上，朕乃大才，奇才，万世之才呀、啊！吾皇万岁，万岁，万万岁！起来，起来，快起来！谢皇上，谢。朕不过是牛刀小试罢了。师傅，学生的文章，师傅为何没认出来？恭喜皇上。皇上今后可以天下为师，老朽教不动了。哎，金氏师傅，哎，金氏师傅，皇上让他去吧。皇上，金氏蒙羞，正好借此杀一杀他的傲气呀、啊。哦，对了，这回的状元，你们准备让朕点谁啊？哎，皇上，臣这里有一份考卷，臣斗胆请皇上一阅。论圈地乱国，好厉害！权臣交趾圈地，表面上是图谋私利，实质上是结党擅权。长此以往，则党争日盛，皇权日衰，无需多日。危机便演化为祸乱，皇城之内，臣将不臣；皇城之外，国将不国。朕万没想到，圈地之事如此可怕。照这样下去，朕这个皇上，以及太皇太后，不都是形同虚设？早晚连皇城也被人家圈了去。苏克沙哈，这卷子，好厉害呀、啊！臣特来请旨皇上，此人应该点为头名状元呢，还是应该斩首示众？你的意见呢？臣不敢说。你是辅政大臣，连你都不敢说，这朝廷中还有谁敢说呢？皇上如果将此人点为头名状元，臣就敢参劾圈地的奸臣。皇上如果将此人千刀万剐，臣今后也只好跟着圈地去了。朕明白了，你是来试探朕的。实话告诉你吧，朕不但认为此人文章写得好，朕还要请他当帝师呢。哦，皇上果然是英主啊！皇上，臣已经掌握了鳌拜圈地乱国的罪证，并且联合了大批内臣外官，准备后天同朝议政时参劾鳌拜。这份卷子代表了天下学子之心，一旦明示成功。定能够振聋发聩，皇上，臣等万事俱备，胜券在握，只待皇上旨意，准臣动手除贼呀、啊！好，好。可是朕尚未亲政，不能下旨啊！没有亲政也是皇上啊！一旦搬到了鳌拜，皇上可以提前亲政。提前亲政？嗯，好。朕同你们一块儿动手，你告诉索尼，后天同朝议政，四个辅政大臣一个都不能少。他要是走不动，抬，要把他抬到宫里去。这
啊！哎呀，中堂大人好不自在啊！班、哦、大人，<笑>你来的真巧。<笑>来来来来来，借你的慧眼，瞧瞧这些女子，还看得过去吧？嗯、啊，岂止是看得过去啊，简直是勾人心魄呀！啊，<笑><笑>你以为老夫酒色缠身、堕落了？哎<笑>，班大人，你看得出来吗？皇上。一天比一天大了，青春茂盛。老夫专门从苏杭一带选来这些色艺超群的美女，准备进献给皇上。哦，迷魂酒，乱情药啊！<笑>恐怕没等皇上乱性，中堂大人先就要大祸临头了。什么？哦，请。请，啊，下官在阅卷处抄来一份考卷，请中堂大人看看。哦，哼，想造反呐？要翻天呐？这帮子臭书生，秦始皇当年怎么没把他们全坑完？苏克沙哈煽动皇上，竟要想将此人点为头榜头名的状元郎。中堂大人可知道，如果此人一旦成为状元，考卷就要名示天下，让官民百姓观赏传阅。这样一来，中堂大人可就成为天下公敌了。苏克沙哈想以此为刀，取老夫的身家性命。好啊，内魔，奴才在，立刻查一查此人的下落。得，班大人。苏克沙哈准备何日对老夫动手？苏克沙哈想动手的日子，也是大人您想动手的日子。同朝议政的日子，正是。嗯，先帝爷呀，皇上这乃古今奇才。大清之幸，万民之幸啊！老朽无能，愧对先帝厚恩呐、啊！师傅，您怎么又向先帝请罪啊？朕没做错什么呀。皇上是没做错什么，而是老朽老眼昏花，轻视了皇上的天才。老朽不配做帝师，求皇上安准老朽告老还乡。您不愿意教朕了？绝非不愿意教，而是皇上学成毕业了，老朽再教下去，反而会误了皇上。既然如此，师傅就在宫里住着，朕一辈子照料着您。皇上仁爱，老朽感激不尽。老朽还恋着故乡一方净土，总想着也落归根呐、啊。师傅，你有什么愿望，说出来，朕给你办。皇上。要警惕鳌拜呀！他之所以把老朽请来，是要老朽约束皇上。他还时常向老朽了解皇上的言行举动。朕料到了，但老朽从来没对他透露一丝内情。皇上啊，老朽虽然迂腐，但绝不是探子。老朽自从进入这书房起，昼思夜想的就是皇上的学业。现在皇上展翅高飞了，老朽高兴啊！师傅，朕将先皇的遗像送给您，并恩准你高悬于自家中堂之中，世代供奉。光照千秋，皇上
，这正是老兄梦寐以求的，两代皇上的厚恩，老朽刻骨铭心呐、啊！哎，师傅，师傅请起。皇上才多大岁数啊，就愁得像个老头？我说过，皇上不是人当的。有人想当，当不上；有人不想当，不当也不行。这，就是咱主子的命。皇上，夜深了，早些歇息吧。明儿个是同朝议政的日子，皇上可得攒足了精神呢、啊。东庭，苏麻，你们看，白天的皇宫金碧辉煌，可到了夜晚，朕却觉得杀机四伏，朕真有点害怕呀。皇上千万不要胡思乱想。朕喜欢胡思乱想，因为有了胡思乱想，才会有奇谋佳策。东庭啊，咱们俩读书的时候，你问过朕。为什么当皇上的喜欢杀人？朕刚才想通了。当皇上之所以喜欢杀人，是因为总有人想要杀皇上。当皇上的害怕你。皇上有何决断？奴才万死不辞。朕想提前亲政。朕等不及了，明儿班等鳌拜。朕立即亲政。奴婢求皇上缓些时候。等太皇太后回宫再商量。哼，朕等得，鳌拜等得。再说，皇祖母也让朕多加历练。你们别忘了，朕的本事可大着呢。前些天牛刀小试，轻轻松松就拿了个探花姑奶奶，这三更半夜的，这赶,赶紧备马。皇上要用马？不，姑奶奶用马，快！啊，好。瞧瞧这身经半夜的，老祖宗，我有急事要禀报。慢慢说，慢慢说啊！快端茶，快快快端茶！哦，来来来来来，不着急不着急啊，慢慢说。啊，不急不急不急，丫头，慢慢喝。老祖宗，我是……哎，这样这样啊，咱们到篝火那儿说去啊，走。哎，你们散了，这天塌不下来。瞧把你急的！哎，来，坐下，坐下啊，坐下，坐下说。来，老祖宗。
皇上出事了！皇上出什么事了？皇上想提前亲政。明儿个早朝是内臣和外官同朝议政的日子，苏可沙哈大人想借此机会弹劾鳌拜圈地。鳌拜笼络了很多都府和将军，也想借早朝的机会与苏赫沙哈抗衡。皇上呢，想借苏赫沙哈的力量搞掉鳌拜，自己提前亲政。奴婢苦劝他不听，只好赶来禀报老祖宗。果然不出我的所料，我就知道他鳌拜要跳出来，我也知道那苏赫沙哈他想要干什么。皇上他。必败无疑呀、啊！他还是太年轻，他是不知凶险呐。你瞧瞧，咱们离京才几天呢，这方方面面的已经按捺不住了。丫头啊，你做的对呀、啊，你来得及时，老祖宗谢你了。丫头还以为自己鲁莽了呢。不。鲁莽的是皇上，丫头啊，不过你今晚还要连夜赶回去，明天早上你要阻止他上朝，要是来不及的话，等他退朝以后，把他关在宫里，不许他出去，你懂吗？我担心他呀，一败涂地之后，他要胡闹的，他要走到绝境去的。是，老祖宗，丫头这就回去。胡公山，奴才在。传我一旨，拔营回京。这，主子，要不要调集中州大营护驾进京？不必，我这把老骨头能压得住他们。这，这，这，这，这，这，皇上驾到。索尼呢？禀皇上，家父虽然病重，但微臣谨遵圣意，用小轿将家父抬至殿外。那就让他进殿吧。谢皇上。我儿啊！二老臣，老罪过了。平身，快坐吧。借主隆恩。哦，皇上，老臣。只进来了一半儿，另一半儿还还还在殿外。什么意思？哎，那一半儿是老臣的药罐子，老臣离不开他呀。他一说过，每走一小格。老臣就得服一碗，服一碗药，要不然呢，老臣随时就可以随先帝去了。那把你的另一半也抬进来吧。这，快点。一小格，老臣又又得进药药药药药，父亲，药，嗯嗯，哎，哎呀，这你看，对呀，病这么重，哎呀，真是。
今儿是内臣与外官同朝议政的日子今儿个尽管奏来领侍卫内大臣鳌拜鳌拜及其党徒亲信一百三十余万顷啊你让老子将他们的尸骨都挖出来啊老伴皇上老臣不急还有多久才能进城啊还需要一个半时辰那个时候皇上已经下朝了你让他们再快点冰主子车颠得厉害主子龙体要紧我撑得住越快越好苏克沙哈
这可是欺君犯上啊！皇上，有关此事，班布尔善也查得实据，稍后他为臣作证。皇上，列位臣工，鳌拜圈地谋私，非但扰乱了朝政，更是祸及天下百姓。京城九门之外，聚集了因丧失土地而无家可归的数万难民。今年，恩科京师。更有学子秉笔之书，列位臣工请听。权臣交趾圈地，表面上是图谋私利，实质上是结党擅权。长此以往，则党争日盛，皇权日衰，朝政丧乱，君臣异位。皇上，列位臣工，天理不可违。民心不可失啊！鳌拜，罪无可赦。皇上，臣请求将鳌拜罢官夺爵，交刑部一处。列位臣工，谁还有话说？朕等着听呢。嗯嗯嗯嗯嗯苏克沙哈说：“你有旁证，你有吗？”臣确有证据，也愿意作证。臣有三则证据要奏报皇上，并知会列位臣工。其一，臣受苏克沙哈所托，曾暗中查访鳌拜侵占八大黄庄黄土一案。经查，此事纯属子虚乌有。鳌拜没有侵占过一寸黄庄黄土。其二，苏克沙哈曾邀请臣在亨通驿店品茶，并暗中向臣行贿。他说，一旦扳倒了鳌拜，他便可以力保臣晋升为辅政大臣。你，怎么会这样啊？这太过分了！太是啊。其三，臣亲眼所见。身为主考官的苏克沙哈，竟在亨通驿店勾结考生，煽动他们攻击朝政。刚才他所念的试卷，就是他亲自收益的。啊！怎么会这样呢？太过分了！是啊，哈哈，苏克沙哈，你口口声声要弹劾奸臣，原来他自己就是个奸臣。就是啊，结党营私，罪无可赦。身为主考官，呃，竟然挑拨学子们篡逆，真该千刀万剐呀！是啊，是啊，真是太不像话了！对呀，是啊。皇上，请降旨刑部，逮捕篡逆考生五次有，一审便知。对，对，对，对，对，逮捕那个家伙，抓住之后，逮捕他吗？好，逮捕谁是奸臣啊？是啊，好好审审他，到底谁是奸臣，一审就知道了。对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，规矩啊！皇上，老臣忍辱负重，这是老臣的命；老臣效忠皇上，这是老臣的职。但是，老臣实在不愿意看到皇上被奸臣所误，不愿意看到朝中小人谗言乱政呐、啊。敖中堂多虑了，朕不会被奸臣所误，过去不会，将来也不会。老板，哦，您这里可有个考生叫五次友吗？呃，您是要住店吗，客官？我找他有事儿啊。在下便是，您的考卷捅了娄子，马上就会有奴才来拿你。我家主子让我来给您报个信儿，请您暂避一时。在下与大人素不相识，为何赠您相救啊？我家主子喜欢你的文章，想教你做个朋友。过些日子还会来亲自看你的，五爷。小的在四牌楼那儿还有个分店，五先生和明珠一块搬过去住。要是真有人来，小的会跟他们说，二位早就离京避祸去了。如此多谢了，五先生，你赶快动身吧。这匹马留给你们驮行李。相公高义，在下并不是贪生怕死之人，受恩定将图报。请转告你家主子，在下在四牌楼恭候大驾光临
。皇上，老臣为了扩军建营，是让下头圈了些荒田野地，但那都是遵旨而行，堂堂正正强国策，光明磊落，老臣心呐、啊。列位臣工，如若不信，可封了我鳌拜的家产彻查。我鳌拜，除了顺治爷赏的一处宅子外，再无一寸土地。我敢说。列位臣工，不管谁的田庄家产，都比我鳌拜多得多。皇上，结党谋私者，图谋篡权者不是别人，正是苏克沙哈。呀，就是就是是。皇上可知道，苏克沙哈出自正白旗王族，而正白旗和正黄、先黄二旗素有争斗。苏克沙哈为了掩盖正白旗侵占明天黄土的罪责，才栽赃于老臣及部下。多少年来，老臣隐忍不发，是为了上下团结、内外同心。而今日，老臣忍无可忍。